എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഇടിച്ചൊക്കെ കൊണ്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇടിച്ചൊക്കെ കൊണ്ട് തോരനൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് അപ്പം അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചോറിനും ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു മസാല കറിയാണെന്ന് എന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യം പാനിലേക്ക് ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഇതുപോലെ കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇടിച്ചക്ക ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ആദ്യം അതാണ് ആദ്യത്തെ പ്രോസസ്സ് നല്ല പിഞ്ചായിട്ടുള്ള ഇടിച്ചൊക്കെ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ ബ്രൗൺ കളർ ആവുമെന്ന് വേണ്ട ചെറുതായിട്ടൊരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് മാറ്റിവെക്കാം ഇതിൽ എണ്ണ ഒട്ടും ബാക്കിയില്ല കണ്ടോ എണ്ണ ഫുള്ള് ചക്ക വലിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇനി വേറൊരു കുക്കറിലേക്ക് നമുക്ക് വഴറ്റാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ കുക്കറിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് അതിലേക്ക് ഒരു സവോള ചേർത്തൊന്ന് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആവുന്നതുവരെ വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ സവോള വാടി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു കൈപ്പിടി നിറയെ മല്ലിയില എടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ഇഞ്ച് നീളത്തിലുള്ള ഇഞ്ചി ഒരു കഷ്ണം എടുക്കുക അതൊന്ന് അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി എടുക്കേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു പത്തല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുക്കുന്നുണ്ട് അത് വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എടുക്കുക ചെറുതാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ എടുക്കണം പിന്നെ ചേർക്കേണ്ടത് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ തേങ്ങ ചേർക്കുന്നത് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഗ്രേവി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഇതായത് പോലെ അരച്ചെടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ സവോള ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചെടുത്ത് കൂട്ടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട് വരണം എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരുന്ന പരുവമാകുമ്പോൾ വേണം നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത് മസാലയുടെ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി എരിവുണ മുളക് പൊടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കളർ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ചേർക്കേണ്ടത് മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ഇത്രയും മതി ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു കളർ ഒരു ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വരും അപ്പം നമ്മുടെ മസാലയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വെള്ളം ചേർക്കാൻ പോവാണ് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവി എത്ര വേണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അപ്പം ഇനി വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ചു വരണം തിളച്ചു വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചക്കയും ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് വേവിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുക്കർ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വെയിറ്റ് വയ്ക്കാം ഏകദേശം രണ്ട് വിസില മതിയാവും ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ രണ്ട് വിസിൽ വരുന്ന കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ചക്ക വെന്തേട്ടും അപ്പം രണ്ട് വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം കറിയിൽ നന്നായിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചക്കയുടെ ആ ഒരു പുളിപ്പിരസം മാറാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വേണം ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പം ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്തു പക്ഷെ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വിട്ടുപോയി അതുകൊണ്ടാണ് കാണിക്കാത്തത് അപ്പം ഞാൻ ചക്കയുടെ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ വെന്തോ നോക്കുകയാണ് കണ്ടോ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ലാസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർക്കുകയാണ് മല്ലിയിലയുടെ ആവശ്യമില്ല ആദ്യം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും കുറച്ചും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്തു അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മസാലക്കറി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് ചപ്പാത്തിക്കും ചോറിനും അപ്പത്തിനും ഒക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം അപ്പൊ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ലൈക